porque vengine baje inspire mwaibo kwa sababu ni vizuri sana kuwa na monta mwenye unamjua unajua asili yake kuna kina mgeni wangu special na ili tombe très bien ni moi de famille <laughs> match right yeah. ana kili sana very smart très intelligent na nataka nataka aende ku to share experience yake iko nayo karibu mgeni wangu utaji present wewe mwenyewe sasa asante sana mimi kwa majina naitwa Tugia Mumemba ni uh, mwalimu lakini pia mimi ni um, mtangazaji wa kipindi kinachoitwa Emo Talk Show na furahi sana kuwa um, pamoja nanyi na sijuta ni mwite professor madam teacher At, tutafika huko mbele okay. okay anyway karibu kwa misio yetu the talk show Emo Talk Show Emo Talk Show ni nini na no. Um Emo Talk Show ni kipindi ambacho niliamua kuanza. Ah ya kwenda ulienda ku university, why ukwenda kunifanya communication, uliamua uende kusomea walimu. Tuna huko ulikuwa unajua kuna project ya kufanya bana ingine ya Kiswahili tu. Hautaki maishi mazingira ya kibembe petetre miaka utaweza kuja ku regret na unataka kumi ni big project era mm. of the world. Yaani ni ndoto kubwa sana. Sasa yeah. why ukwenda kufanya au ukwenda kusomea communication wala eh? So Mie nilikuwa na passion ya kuwa mwalimu toka ningali mtoto mdogo. Nilikulia Tanzania. Uh, familia yangu ili ilikimbiaga vita tukaenda Tanzania nikaishi Nyarugusu. Na Nyarugusu mitandao judgment gani unakutana nazo? <laughs> Thank you. Unakutana watu wanakuambia uwezi kuongelea kitu kwa sababu wewe mwenyewe uja experience um, from direct directly so uwezi ka Tunaenda sasa mu maisha yake sasa professional. Yeye alienda kusomea sasa. Hiki yeye alikuwa hapo pale tulikuwa naongelea ni kipaji. Yaani yeye alizaliwa nacho maisha. Hmm. Tulia mbembe mwalimu wa wazungu leo. Au kama unakucha. Nikuite teacher, madam, professor, bana kuita kana. I have. Luembo introduce yourself please. Absolutely. Uh, so I'm a college student. My name is Dear Mercy. I'm from one year old and I'm, I'm an Amazon seller. Leo mwalimu mwalimu. Well, thank you both for coming here today. The conversation is basically on how to build wealth as young black people in the diaspora. Um Um, Our parents yeah, brought us here for a good up. reason. They wanted to do better by us. And so today, why is it important for us as young people to get money, but not only get that money, but to also be able to invest that money? Nikajiambia kwamba nitakwenda kubadilisha maisha yangu. Pole sana. Abu, baba yangu alikuwa mtu ambaye alikuwa na ni uh, na ni encourage sana, alikuwa ananipa moyo sana, alikuwa ananip push sana. Alikuwa ananiambia eti okay, vile jinsi unavyojilea ndio jinsi watu mzazi baba ndio mm-hmm. akini kakujia sasa ukaanza kujua zile zote swali, right? Yeah. Hmm. Ukafika Marekani ukasema Nataka change. Hadi yeye baba aliniachia. Okay, endelea na habari. So nika nikasoma high school ikakuwa hivyo tuliamaga tulikuwa tunahama sana imagine tuko uh... okay, osomo maisha magumu masomo iko reserve kwa wazungu hapana siba kutoka kwa makambi kwa mo ulipata hiyo courage ya wewe kwenda kusoma na tunasema tunaambiwa marekani ukishakuja na like 15 17 au na chance tena kwenda kwa mazungu uh, ah naweza sema kwamba mimi nilikiaga niko na miaka 13 So nilikuwa ningali na opportunity ya kusoma ku kumiro na elem, na nani na high school. Lakini kwa watu ambao wanakuja miaka 17 uh, vraiment felicitations sasa wewe ni juu ya miaka ulikuwa nayo like teenager. Eh hey, just one week check ya 5000 dollar ya 7000 dollar. Hiyo na hiyo hiyo ndio ilichangia nini kwa sababu watu wa mingi kweli hata wenyewe walikuwa kwa hiyo miaka akishamaliza mm-hmm. like high school na wengine wanakata hata high school. Nafikiria kwamba utofauti wa, wa wakati yangu ni akukupua ile influence ya ba, ya waafrika wa mingi. Nilifikaka kwa ni mwalimu. Yeah. Changamoto gani ulikutana nazo kwa masomo? Atakie mwanafunzi. Umeisha sema kweli wapo 
Masomo ko challenge, masomo ko challenge sana. Sasa vile mtoto wa Kiafrika na sio tu mtoto wa Kiafrika wa kawaida, mimi ni mkimbizi. Mkimbizi, fuchuba tonya rugu, ayo batonya rugu. You know, <laughs> mimi niko mkimbizi, ambi anyarugusu, niko atoka sehemu kwenye there's a ziko. Na just una just secondary school ya huku, mtu kwa grade 12 lakini una muona hapo kijana kabisa mkubwa. Yeah. Wana kuona hakuna wenyewe walishaga wai like eh aisa tena kumtizama mwalimu na jicho la pembeni wala vipi. Hadi wana kumjana wa huko. No, beko niko na eh niko na mama wana fuga sana wai kuniangalia na macho hii. But yeah. you have to ni lazima wake wake little brother. <laughs> and it's like a little bro. This is my bro man. Expose kuma drag. Eh huh? mabitu kuma huko hivi ni hata kuma gun mm. tu. Huko na andu waje kisi kama hizo atake professor mwanamke tena african lakini sio vigumu sana kwangu kwa sababu mimi i can just handle the case kwa press me can the behavior right eh mimi niko mimi niko mimi niko psychiatrist oh okay, good thanks almost like a more than 5 years experience huko teacher kutoka huko kumbani ushawe huko kufundisha watoto wa community like congolese au bembe kwa bembe nini mhm yeah Iliwahi kutumika actually ilikuwa ndo nani yangu experience ya kwanza um before kwenye nilifanyaga stage ile ya 8 weeks kutu wa community like Congolese au Bembe kwa Bembe nini Mhm yeah Iliwahi kutumika actually ilikuwa ndo nani yangu experience ya kwanza moto vizuri vyapo na vibaya vyapo na nini bazazi wataweza kufanya <laughs> vyapo Baby kuna napitika kumasomo ataweza kwa yuko mzazi kunyumba na ikalia judgment mara mtoto wangu hivi paske ni nware ni african ni nini Brief it to be a bit as a like negative uh, side. You know, it is a good idea as a parent, but you give it to us. Pros and cons can the Nini Shaona Bazazi have a Jew, Bazazi have a Jew can you cook in the lap masom? Bazazi have a mingi, a Bajui, can you cook in the lap masom? So, Taptana Mtoto, if I knock masomo, and I'm Yamu Numba. Mamake babake abana idea what's happening. Mumaisha abu. Na iyo, siko na bablem bazazi, right? Juu bazazi, like, bana, bana enda kimika makazi huku ku, um, kumakampa ni, akirudia kunyumba dead kumasomu. Yani biko bichwa nguvu. Lakini ya taba ite kunyumba. Ya tafika kunyumba na badanganya bazazi yake seme, ono mwalimu hindi ashimu hiteni na binu mba kawano iluwa milu. Mm, we mtoto. We mtoto. Na mtoto wa kishedanganya vile, hata wadi wa ambilie nini, watakubali kile mtoto nani mtoto alichokisema so bale watoto wenyewe kwenda kumasomo na yeah kengine kenye kenye nilionaga ni shida watoto wa mingi wenyewe kwa toka ma, kwenye makambi wenyewe kwa toka kumakam banafika mm. amerike kwa mashaka achaka masomo unaona eh sabo la ya na miaka yiko naenda unasikia eh mm. balikuwa basha achaka masomo so banafika u Sie tunapata changamoto ya kusema tutamsaidia huyu mtoto wa ye. Muluga ya kwanza hii content yenyewe tuko tunamfundisha ajui. Badada yetu wa kusoma muisha kwa na probleme huko. Banaume banakuwa na baogopa juu ya masomo kuwa mengi da tulia. Itabidi muende kuolewa na wale vilongo bana baogopea juu ya nini juu ya masomo wala marealite ya mingi. Eh? <laughs> mm. Why? Wakati mtu anasoma, mtu anailimika, right? Na anajua kusoma, sio wote wenyewe anasoma banailimika. Lakini kama uliendaka kumasomo na ulikuwa serious, ulikuwa na uko limika, ulielimika. Ya elimiki, batagongana bichwa tu. Ya interaction. Genye wa ujue. Na sasa probleme ni kwamba batakaki kuonekana aseme kuko bitu wenye wa juu. Mie I've never claimed Sija wai sema eti najua kila kitu. Ni obaga so beko ajisikia kuwa ins, beko insecure. Insecure na semaje kwa kiswahili. Bako mwa insecurity ya. Eh, <laughs> insecure. Habana amani. Unaona una una kosa nini ili ushindo kia ungea na tulia. Unaona una una kosa nini ili uongea na fie mwenye na soma. Ba acha na baa soma baa. <laughs> Masomo sio kila kitu bro. <laughs> eh hey, ba peti frere ba ba dubu yangu bana ume bana ume benzangu hapana kwa naogopa ba dada yetu walisoma. Huko na bogo. Yeye huyu mwalimu tena mwalimu tena. Nikikwambia sasa 
Sikia, kama garson na niogopa mie juu ya masomo yangu, hata seme ni mpatia oportunitea ukorgea na mie suwezi mpatia. Juu, inamanisha kwamba kwa sehemu zenye akili yako, haya develope. Sanye nye tutakuwa tunaongea, utarudisha maneno ya seme, ele lomba kalua, juu ya haka kadani ka degree kako. Juu ya hivi, unanza minimize kitu kenye nifanyizia kazi. Four years, right? ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ